विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री डिटोल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे ऑसिलेशनचं या बॅचचं हे दुसरं लेक्चर आहे ठरल्याप्रमाणे आपण थिअरी पार्टच अगोदर व्यवस्थित कव्हर करूया आपण ओके पण थिअरी कव्हर करत असताना न्यूमेरिकल्स पण घेतली जाणार आहेत पटकन एम सी क्यू कडे वळायला नको कारण एम सी क्यूज ला मी तुम्हाला छान अशा टेक्निक्स ते आहेत आपल्याकडे शॉर्टकट्स आहेत या टॉपिकसाठी सुद्धा बरं का जे आपण यूज करणार आहे आणि शेवटी आपण पी वाय क्यू घ्यायचंच आहे लक्षात घ्या तर गडबड न करता व्यवस्थित आपला हा कोर्स होईल सुरू म्हणून आपण ठीक आहे आता महत्वाचं काल जो व्हिडिओ अपलोड केला आपण त्याला आय थिंक थाउजंड प्लस व्ह्यू झालेले आहेत बरं का त्याबद्दल तुमचे आभार चॅनल एक कॉमेंट तर असं होतं की हा व्हिडिओ मी दहा माझ्या मित्रांबरोबर शेअर केला मला पण तेच हवं आहे ओके चॅनलची ग्रोथ होते मी मान्य करतोय पण मला काय हवं आहे की हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवा अशा मुलांपर्यंत पोहोचवा की ज्यांना क्लास लावणं शक्य नाही आहे एफोर्ड नाहीत करू शकत अशा मुलांपर्यंत हा व्हिडिओ गेलाच पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके अतिशय साध्या भाषेत मी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे प्रत्येक थेरी क्वेश्चन आणि हाच टॉपिक आपण तुमच्या सजेशनवरूनच घेतलेला आहे ओके म्हणजे गोविंद किंवा गोविंदा राऊत नावाचा मुलगा आहे त्यानं मला ते सजेस्ट केलं त्याच्या सजेशननुसारच हा टॉपिक सुरू केला आहे आणि मला आवडलं पण का हा टॉपिक मोठा आहे थेरी क्वेश्चन कंपल्सरी येतोच हे लक्षात घ्या ओके मग सुरुवात करूया आजच्या प्रश्नाला पण कालचं काय केलं होतं आपण डिफरन्शियल इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं होतं आता त्याचाच वापर करून ॲक्सेलरेशन व्हिलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंटसाठी फॉर्म्युले तयार करूया म्हणजे ऑलमोस्ट टॉपिकमधले फिफ्टी पर्सेंट फॉर्म्युले क्लिअर होतील इथं तेव्हा आजचं लेक्चर महत्वाचं आहे सुरुवात करूया आपण प्रश्न पहिला समजून घ्या डिफरन्शियल इक्वेशनचा वापर करून म्हणजे फ्रॉम डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला ॲक्सेलरेशन व्हिलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंटसाठी एक्सप्रेशन तयार करायचे ओके इथं मेन पॉईंट काय इथं फॉर्मच्या ऐवजी स्टेट हा शब्द सुद्धा येईल स्टेट डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एस एच एम अँड ऑफ टेम याचा अर्थ कळाला का डिफरन्शियल इक्वेशन डिराईव्ह करत बसायचं नाही आहे डायरेक्टली यूज करायचं आहे म्हणून सुरुवातच आपण करूया आपण मग आपण असं लिहूया डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एस एच एम इज ठीक आहे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एस एच एम इज मग इक्वेशन लिहूया काय इक्वेशन डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल्स टू झिरो त्याच्यातलं ही जी व्हॅल्यू आहे ना सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह डबल डेरिव्हेटिव्ह म्हणून आपण एक्सचं एक्स म्हणजे कोण आहे डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच ऍक्सेलरेशन आहे मग देअर फोर मी पटकन लिहितो मग देअर फोर डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर शक्यतो या इक्वल टू साईनच्या खालीच इक्वल टू साईन येऊ दे बरं का त्यामुळे ही टर्म मी इथं लिहिलेली लक्षात आलं का प्रेझेंटेशन महत्वाचं आहे प्लस इकडे गेल्यावर काय होतील मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स हे आपलं इक्वेशन वन ओके पण ही कुणाची व्हॅल्यू काढली आपण ऍक्सेलरेशन मग देअर फोर ऍक्सेलरेशन असं लिहूया दॅट इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स शक्य असेल वेळ असेल एक्झाम मध्ये तर हे बॉक्स वगैरे करा बरं का नाही केलं तरी चालतात आता इथं मेन्शन काय करायचं आहे याच्याबद्दल निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करत आहे की हे जे ऍक्सेलरेशन आहे ना आणि ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन मग ते वाक्य लिहिलंच पाहिजे काय निगेटिव्ह साईन आता एक सांगू का तुम्हाला मी क्लिअरली मी आता कॅमेराकडे बघून इथं लिहितोय मला असं लिहायचं आहे ॲक्च्युली ऑफलाईन लेक्चरमध्ये मी इथं उभं राहून लिहू शकलो असतो पण हे कॅमेरा अँगलवरून असं लिहायला लागतंय माझा हात मला असा ठेवावा लागतो आणि लिहायला लागतंय तेव्हा अक्षर जरा चांगलं ऑलरेडी माझं अक्षर चांगलं नाही आहे लक्षात घ्या हे अक्षर दुसऱ्याचं आणि हे तुम्हाला कळालं असेलच तर मी प्रयत्न करतोय हे का सांगतोय मी आत्ताच बोललो आपल्याला प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे नुसतंच पाठन तर करून घेत नाही मी तुमच्याकडून लक्षात घ्या कारण कसं आहे बघा सगळं येत आहे मग उगच प्रेझेंटेशन मध्ये मार्क का घालवायचे म्हणजे चुकीचं लिखाण करून खाडा कोण शक्यतो टाळायचे हे लक्षात घ्या मग बघा निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट ऍक्सेलरेशन अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन ओके हे मेन्शन केलं ऍक्च्युली हे प्रश्नाचं उत्तर खूप मोठं असल्यामुळं फळा मला पुरणारच नाही हे मला पुसावं लागणारच आहे बरं का आता एक काम काय करूया ह्याला मी इक्वेशन वन म्हणलंय मी पुन्हा ऍक्सेलरेशनचाच फॉर्म्युला तयार करतो बघा डबल डेरिव्हेटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचं म्हणजे ऍक्सेलरेशन पण ऍक्सेलरेशन म्हणजे काल आपण बघितलंय रेट ऑफ चेंज ऑफ विलॉसिटी डीव्ही बाय डी ठीक आहे आता व्यवस्थित लिहितो मी 
मग देअर फोर मी आता काय लिहितोय बघा की डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर इकडं मी लिहितोय डी एक्स बाय डी टी आणि डी व्ही बाय डी एक्स म्हणजे ऍक्च्युली हेच आहे मी डी एक्सनं डिवायड अँड मल्टिप्लाय केलंय असं समजा वाटल्यास ओके मग देअर फोर डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर याची व्हॅल्यू व्ही इन टू डी व्ही बाय डी एक्स लक्षात घ्या हे क्वेश्चन टू इक्वेशन वन आणि इक्वेशन टू मध्ये आपण ऍक्सेलेशनचे व्हॅल्यू काढले आहेत याचा अर्थ त्यांची एल एच एस जर इक्वल असेल तर आर एच एस सुद्धा आपण कम्पेअर करू शकतो म्हणजे मी तो व्यवस्थित लिहू शकतो फ्रॉम वन अँड टू ही व्हॅल्यू व्ही डी व्ही बाय डी एक्स दॅट इक्वल्स टू ही व्हॅल्यू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये शेवटी तुम्हाला मॅथ्समध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन आहे त्यात एक फॉर्म असतो व्हॅरिएबल सेपरेट करायचं म्हणजे काय माहिती आहे का V ही जी टर्म आहे ना जिथं डी व्ही आहे तिथंच व्ही पाहिजे आणि जिथं एक्स आहे तिकडंच डी एक्स टर्म पाहिजे ना आणि डी व्ही अँड डी एक्स या टर्म न्यूमिनेटरमध्ये पाहिजेत मी व्हॅरिएबल कसं सेपरेट करतोय बघा देअर फोर व्ही डी व्ही इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स डी एक्स झाले व्हेरिएबल सेपरेट व्हॅरिएबल सेपरेट झालं की आता इंटिग्रेट करायचं आहे आपल्याला म्हणजे मी करतो मग इंटिग्रेशन व्ही डी व्ही कॉन्स्टंट टर्म बाजूला ठेवूया इंटिग्रेशन एक्स डी एक्स आणि प्लस सी मग मेन्शन करा वेअर सी इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन सगळं लिहायचं बरं का थिअरीला सी म्हणजे कोण आहे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ओके लक्ष द्या आता आता आपल्याला ना समजून घ्यायचं आहे इंटिग्रेशन डेरिवेटिव्हचे सगळे फॉर्मुले आपण एक्ससाठी पाठ करतो कारण त्यावेळेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सच इंटिग्रेशन असतं मग तेच फॉर्म्युले इकडे पण वापरायचे मग जर एक्सचं इंटिग्रेशन काय एक्स स्क्वेअर बाय टू ना मग तसं व्हीचं इंटिग्रेशन येणार आहे व्ही स्क्वेअर बाय टू That equals to minus omega square x integration x square by 2 and plus c. That is the c is the constant of integration. That is the value of find out. What do you say? Neat luxury. At x square to x square plus 2. At extreme position. I have to take extreme. I have to take extreme position. At extreme position. x value amplitude is the same. ओके बघा ना तर म्हणजे पार्टिकल इथून इथं गेलाय एक्स्ट्रीमला म्हणजे एक्स व्हॅल्यू अँप्लिट्यूड पण व्हीची व्हॅल्यू झिरो असते कारण एक्स्ट्रीमला गेला पार्टिकल थांबणार आहे ना परत तू मीनकडे येणार आहे म्हणजे व्हीच व्हॅल्यू झिरो आली का मग देअर फोर झिरो इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर अपॉन टू प्लस सी म्हणजे मी इथं ती व्हॅल्यू पुट केली मायनस प्लस केलं की मला सीची व्हॅल्यू मिळाली ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर अपॉन टू मग देअर फोर त्याला इक्वेशन नंबर वगैरे काय द्यायला नको डायरेक्ट लिहू देअर फोर v स्क्वेअर बाय टू ह्यात मी ही सीची व्हॅल्यू मी आता इथं पुट करणार आहे सीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे आणि ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे मग पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आपण अगोदर लिहूया ना मग असेल ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय टू हे मायनस टर्म ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय टू हे टू कॅन्सल होईल मग व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढा ब्रॅकेटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर येईल ह्यात ना ओमेगा स्क्वेअर कॉम आता स्क्वेअर रूट घ्या प्लस मायनस ओमेगा रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मग दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर विलॉसिटी ऍक्सेलेशन झालं विलॉसिटी झालं फॉर्म्युला पाठ करा आपल्याला उद्या लागणार आहे न्यूमेरिकलसाठी लक्षात घ्या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओके आता काय उरलं डिस्प्लेसमेंटसाठी म्हणजे मला एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे पण मी काय करतो मी थोडंसं बाजूला सरकलो ऑलरेडी बरं का सरकतोय ठीक आहे स्क्रीनशॉट काढायचा नाही आहे ॲक्च्युली लि स्क्रीनशॉट थो म्हणजे थोडक्यात पॉज करा व्हिडिओ स्क्रीनशॉट नको आहे मला हे लिहून काढा बाळा नको लिहून काढा पाच मिनटं लागतील पण लिहिल्याशिवाय हे लक्षात राहणारच नाही हे मी सांगतो स्वतः प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे ओके इनिशियली ह्या गोष्टी कराव्या लागतील बाळा नो कारण का सांगतोय मी असे बरेचसे स्टुडंट बघितले की ज्यांनी सी ई चांगला स्कोअर केला आहे पण ग्रुप क्वालिफाय नाही आहे अगदी फोर्टी पर्सेंट चाळीस सुद्धा मार्क नाही आहेत तेव्हा आपल्याला थेअरीमध्ये चांगला स्कोअर करायचा आहे आणि जे आर्किटेक्चर नाटासारखी एक्झामची तयारी करत आहेत ना त्यांना ते थेअरीचे मार्क तर कन्सिडर केले जातात ना बी एस सी अग्रीवाल्यांचे सुद्धा मग ठीक आहे आता मी पुसणार आहे आणि मी आपण नेक्स्ट पार्ट आता डिस्प्लेसमेंट मग मी हे पुसतोय डिफरन्शियल स्टार्ट जे आपण लिहिलं होतं ते म्हणूया आपण ओके ते राहू दे शिल्लक तेवढं बरं का त्याच्या पुढचा पार्ट आपण करूया आता ठीक आहे म्हणजे आपण विलॉसिटीचं एक्सप्रेशन घेतलं प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बरोबर आहे आता देअर फोर मी काय लिहित बघा विलॉसिटी म्हणजे कोण रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी दॅट इक्वल्स टू 
प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर आता मला परत वैरिएबल सेपरेट कराए हे डी टी तो मैं इकड़े घयाव लगना है मजे डी एक्स एंड डी टी हा टर्म तो न्यूमरेटर मे हवे बरबर है मैं मैं क्या करो लगे हे क्या वहाँ का एक्स स्क्वेर है इत एक्स है मैं हे टर्म खाली घी पाजे मजे वन ऑफ ऑन रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स इक्वल्स टू ओमेगा है प्लस माइनस दिल नहीं तो चले बर का इत डी टी जाए का वेरिएबल सेपरेट आता इंटीग्रेट कराए अपने मैं इंटीग्रेशन मैं लिखित बर का मैं इंटीग्रेशन वन ऑफ ऑन रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स इक्वल्स टू ओमेगा इतो वन इन टू डी टी और प्लस कॉन्स्टंट कि अल्फा चला कॉन्स्टंट का मैं संगा अल्फा इतो लिया वेयर अल्फा इज का मगर आठवत है का कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर अल्फा इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है आता नेक्स्ट पार्ट अपने कस है महत्ति का लक्षा गया कि अजू एक्स की वैल्यू काड़ीज नहीं है अपन इंटीग्रेशन का फॉर्म्यूला तिथे यूज कराए मैं मैं य केस मे संग जैसे मैथ्स नहीं है ना तो फार घाबरू ना हाँ मैं मैथ्स इंटीग्रेशन के फॉर्म्यूले तोंडपाट आले पर का ही नहीं है टिपिकल थोड़े फॉर्म्यूले तुम्हारा यूज करा लगता है लक्षा पाजे यंटीग्रेशन का फॉर्म्यूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर रूट मे अल तो ठीक है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इक्वल्स टू वन से इंटीग्रेशन टी वन से इंटीग्रेशन टी और प्लस अल्फा ओके आता नेक्स्ट स्टेप बगा साइन इनवर्स इकड़े गल साइन होती मे मैं एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मिला अपॉन ए च इन टू ए करा म एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा म दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फॉर डिस्प्लेसमेंट ना क्या हरकत नहीं मुझे प्रश्न संपला लक्षा गया चार मार्का क्वेश्चन ये तो है, तीन मार्का ये तो है, कदाचित कहीं वेस पूब मोटा आला तो जे अपन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जे तैयार के इम्पॉर्टंट है और इतना हे फॉर्म्यूले थोड़ेफार लक्षा आए पाजे पाला पार्ट है ना साइन लगना मिलो साइन इन्वर्स है तो लक्षा गया मे तस मनत नहीं मैं मैं ऐक्चुअली हा गोषी लक्षा देता फॉर्म्यूले पार्ट आते तरी एक्सप्रेसन पर फारस अवगढ़ नहीं है पन थ मैं दोन स्टेप वाढ़ा है बगा इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजिशन इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजिशन जर पार्टिकल मेन पोजिशन पास स्टार्ट होत असेल तर मेन पोजिशन लक्स ची वैल्यू आते जीरो एक्स ची वैल्यू का संगा जीरो है मग कस हो मैं संगा बो बर ना मेन पोजिशन में स्टार्ट करते हैं एक्स ची वैल्यू का जीरो मैं संगा य इक्वेशन मे का संगा कि देवर फोर म साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ची वैल्यू सुधा जीरो कारण एक्स ची वैल्यू जीरो है जीरो कशा डिवाइड कर जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू का जीरो आते ओके मेन मैं क्या संगाइच है बगा समझू घे प्रयत्न करा बर का टी ची वैल्यू जीरो बर का तो बदल जरा इतना करते तुम्हें समझा सकते टी चलो जीरो का घी बर का हा शब्द क्या बगा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजिशन स्टार्ट मैं जेव कुछ पार्टिकल स्टार्ट करते हैं स्टार्ट टाइम जीरो आना ना मैं हा दो वैल्यू पुट करू मे मैं मिले क्या बगा दे आर फोर डायरेक्टली मिले साइन अल्फा ची वैल्यू जीरो मिले कारण ये जीरो आयामें ए न डिवाइड करा जीरो मैं साइन की वैल्यू जीरो है तो अर्थ तुम्हारा लक्ष्य आल का हिप वैल्यू जीरो है मैं साइन अल्फा फक्त उरल तैयारी वैल्यू जीरो आई अर्थ अल्फा सुधा जीरो आना है तो मु एक्स की वैल्यू का मिला जर अल्फा जीरो निगुन गए एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी मजे तुम्हारा हा फॉर्म्यूला पार्ट कराए तुम्हारा पार्टिकल जर मेन पोजिशन पास स्टार्ट तो साइन ओमेगा टी है आता नेक्स्ट शेवट पार्ट हाँ इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन आता एक्सट्रीम लाइल तो एक्स ची वैल्यू एनार पी ची वैल्यू जीरो ऐट स्टार्ट जीरो वैल्यू पुट करू आता इत एक्स ची वैल्यू मैं ए पुट के लिए ठीक है दैट इक्वल्स टू ए साइन अल्फा कारण टी ची वैल्यू जीरो है फिर अल्फा उरत है ए लाई कैंसल मैं देर फोर मैं इतना साइन अल्फा ची वैल्यू वन मिला अर्थ अल्फा पाए बाय टू है म देअर फोर एक्स इक्वल्स टू ए साइन अल्फा ची वैल्यू का है तुम्हें पाय बाय टू ती अगोदर लिखित हो बर का अल्फा ची वैल्यू एंड प्लस ओमेगा टी तुम्हारा महत है पाय बाय टू प्लस मनल कि साइन्स कॉस होना तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी मॉस केवरा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन अल तो 
साइन केव पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मी इन पोजिशन अल तो मैं आज वीडियो में यह टॉपिक मदला महत्वाचार पार्ट तो कवर जा ओके okay, सगले फॉर्म्यूले कवर चले आता आता मेन का संगत लक्षा गया तुम काम तुम्हारा मैं संगत तुम्हें मजा विश्वास ऐसा मज आज करना गरजे से नुस्ते स्क्रीनशॉट घेन का ही फायदा नहीं है प्रैक्टिस करा ऑस्ट्रेलेशन मी स्टार्ट आता कसा ठरल है महत्ते का कि सात सात मार्का टॉपिक है ना सहा पांच सहा सात मार्का तो एकदम तुम्हें मैं कवर करूँ देते मजे अपने ती ग्रुपिंग असली का भीति रह नहीं है लक्षा गया माझी इच्छा आहे एवढंच बास होईल तसं बघितलं टॉपिक पण संपवेन ना मी असो वन शॉर्ट लेक्चर त्याची काही गरज नाही आपण झालं डिस्कशन याच्यावरती ठीक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं कसं की तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा ओके गरज तुम्हाला पण आहे हे पण लक्षात ठेवा बरं का बाळांनो मी आता गरजेचा असा विषय काढला पण एक महत्वाचा पार्ट आहे म्हणून बोललो होते मी चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा ग्रामीण भागातल्या मुलांबरोबर तुमचे रिलेटिव्ह असतील ग्रामीण भागात ठीक आहे अकरावी बारावीचे मित्र असतील काही म्हणून आपण गावाकडचे त्यांना ह्याची गरज आहे ओके आणि तुमचा सपोर्ट मिळतोय त्याच्याबद्दल धन्यवाद नोट्सबद्दल बरेच कॉल आलेत लक्षात घ्या थोड्या दिवसात आम्ही प्लॅनिंग करतोय म्हणजे आम्ही डिस्ट्रीब्युट करणार आहे म्हणजे त्याची काही जी काही किंमत असेल ती पण आम्ही तुम्हाला सांगू त्याच्यात योग्य प्रमाणात डिस्काउंट देऊन ती तुम्हाला तुमच्या जिथं असतील तुम्ही रिक्वायरमेंट तिथपर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार म्हणजे पोहोचवल्याच जातील जेव्हा तुम्ही परचेस कराल ओके कॉस्ट फ्री नाही आहेत त्या ओके एखाद्या पब्लिकेशनच्या असल्यामुळे त्याच्या पी डी एफ पण तुमच्यावर आम्हाला सगळ्या शेअर करता येणार नाही आहेत ते लिगल इश्यूज असतात ओके आवडल्या असतील तर तुम्ही पुन्हा मेसेज कराच आम्हाला जेव्हा आम्ही ऑफिशियली डिक्लेअर करू त्यावेळेस तुम्हाला नोट्स मिळतील ठीक आहे मग सुरुवात तर झालेलीच आहे चांगली सुरुवात झालेली आहे तुमचा सपोर्ट मिळाला होता पुन्हा एकदा धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद परत एकदा